心二次方。各位观众来，大家好，欢迎收看第二期的《萌新二次方》，我是废宅编导小新。这一期呢，为大家介绍是一部魔法少女动画，它的名字就叫做《魔法少女玉城计划》。相传，在一个很不魔法的都市中，流传着一款很魔法的手游，叫做《魔法少女玉城计划》。它画面粗糙，打斗尬舞，吉祥物长得像 Q 币和黑白熊的乱交产物，但都市的学生党们都很喜欢它，因为它是一款魔法少女手游。又有哪个少女不想一炮毁掉一个城市呢？然而有一天，网瘾少女白雪，也就是我们女主，她的手机出了这么点幺蛾子，刷完了几个日常周常竞技场任。话，吉祥物法布突然就蹦出来说了句。啊不不不，我们既然是二代模，就不跟你走这些花里胡哨的程序了。来，按下这个指纹你就牛逼了，别急。哇，这特效，这变身，一看就是小米的黑科技啊，感觉来了来了，哟。哎妈，怎么穿这么严实？你根本不是魔法少女。紧接着，法布便跟白雪介绍起了业务。原来做魔法少女这一行的还有另外十几个，而且个个身心健全，每人都有一种特殊能力。魔法少女可以通过自身能力来帮助别人，从而得到一种叫魔法糖的东西。白雪一听，某猛腿啦！老娘的能力就是能够听到需要帮助人的心声，刷个糖还不是手到擒来？于是穿着这身羞耻的服装，便到大街上浪了起来。上述掏野猫，后入老司机，花心服老者，花式撩学妹，样样都干。过了一段时间，法布觉得这孩子挺有灵性的。便带着他去聊天室见了其他的魔法大佬。大佬们虽然都有点稀奇古怪，性格迥异，但还算和善。特别是这位叫做圣少女的魔法少女，由于担当了白雪辅导员啊，所以显得格外热情，并当晚提出了要面基的请求。哎，面就面嘛，谁怕谁呀、啊？哎，大姐姐你好你好。哎呀，小妹妹可把你盼来了，不认识我了吗？我是小萨呀，同一个小学的，我们组队吧。哦，小萨，记得记得记得。哎，等一下，小萨不是男的吗？哎，对呀、啊、对呀、啊，我就是男的，是男的，是男的。我操，给女装大佬跪了！还没等白雪反应过来，圣少女便从四次元群体掏出一把四十米长刀，自豪的说道：“我的能力是想让什么东西变长就让什么东西变长。”哎呀，讨厌啦！要组队就说嘛，以后都听你的。哎，不愧是男孩子，技能都选的老霸道。从此，这两人便开始了没羞没臊的组队生活。谁知第二天一早，法布就紧急公布一条消息：魔法少女人数需要减半，也就是从原先的十六人减少到八人。哎，好小子，一本正经的搞得跟世界杯似的。但是怎么个减法呢？当然是通过魔法糖啦，每周。淘汰一个糖最少的，我们两个二十多个，我一百多个，我带着大包子拿了四百多个，恕我直言，在座的各位都是垃圾。这位一下子拿了八万多糖的少女呢，叫做绵绵，能力是能够潜入别人的梦中，由于在梦中拯救了世界，所以奖励自然逆天。但这个得到的糖呢，也仅限于梦中使用，丝毫不会影响现实半点。突出一个什么叫活在梦里，时间一到，公布结果，果不其然，现实世界糖数为零的绵绵惨遭淘汰。绵绵得知后呢，倒也一点不慌，哎，当个魔法少女，连小龙虾都吃不起，淘汰就淘汰了呗，趁着。最后一点能变身的时间，去一个小女孩梦里灌了点马云鸡汤后呢，便迎接了自己的死亡。First blood， 没错，是真他妈狗带了。一雪诞生后，从各种渠道获得消息的一些烧酒啊，就开始真的疯了。质问起法布事情的真相，法布则开心的像个爱的战士，幸灾乐祸的跳出来召集所有人，然后告诉他们：“哎，对的，对的，对的，之前都是骗你们的，失去自我就会狗带的呢，怎么样？开不开心啊？开心你个粑粑，老娘不干了！就是就是，不干了，不干了，不干也会狗带。<笑>开个玩笑，小妙计，小妙计。就这样，虽然众人内心啊都很想操翻这个毛球，但迫于淫威，不得不把这场游戏进行下去。然而谁知？到官方要搞事，你挡也挡不住。第二个补丁立马就下来了。小九二点零版本更新，魔法糖转让功能开启。哟呵，在这种要命的游戏，你跟我说转让，不就是明摆着兄弟们抢糖去？这个霸气色侧漏的烧酒则是王权，能力是能对眼前的人下达任何命令。目前带着四个小智障组成了五黑小队，分别是白色、酷水游泳、若奇王江小玉、双子鸟人侠雨落。哦，不是不是，是优奈和米奈。这支队伍平时也算勤快，挖坑搬砖做偶像的事没少干。但由于整体智力水平低下，所以在糖树上。一直不占优势，而王权本身又是个责任感非常强的死傲娇。虽然是通过技能收复的这些小弟，但也不想让他们任何一个人被淘汰而狗带，所以便想到了抢糖的这个法子。那抢糖自然得有个计划、啊。老大，老大，我们和狗子上去嘲讽大棒子。好嘞，那我和游泳后排偷家，咋说？感动不？不，不感动，不感动就怼喽。老大，老大，这个大棒子要锤死我们，救命啊！玩你个棒棒锤，你们两个棒棒都拉不出一个大棒棒，那对翅膀是夜用家常来的吗？大妹子，糖偷完了不？偷完了，那我们走。哎呦我的妈！两千多个，我一千，大妹子四百五，剩下你们每人十二个。哈，我们老大的数学是哲学老师教的哟。看李妹啊，有意见哈？没，没有。本周最后一名，王权。啥子？
，不是。嘿嘿，活该！王权的死并不意外，因为整个计划都被永永一手掌控着。这位少女虽然是真心仰慕着王权，但脑回路却清奇到无法理解。绵绵在临死前进入那个梦境的主人啊，其实就是永永。而那口鸡汤，你也能成为公主，到他这里啊，便理解成了你他娘的要干死公主，取代他。所以他就故意把抢到的两万五魔法糖委托法布平分给了王权以外的所有人，然后随便拿了这么两千多给王权玩过家家游戏后呢，就坑死了这位主角。真是位身心健全的好少女，普天同庆，无不爱。王权死后，修女娜娜便再也坐不住了，怎能容你们这帮小崽子胡乱搞事？简直不把我们这些圣母放在眼里嘛！拉着韩冬老公的手就出门传销了。大兄弟 ，Love and peace， 切，不拉，滚！大兄弟 ，Love and peace， 给钱就拉。<笑>大兄弟 ，Love and peace， as we can。哎呀，你这个人怎么打人呢？真是万万没想到，这传销传着传着，便传到了搞事派头目的手里头。这个平时在聊天室里拉拉琴、唱唱曲儿，装出一副只会上 buff 的音乐家库兰贝里，却是个不折不扣的战斗王。魔法糖，我要他干嘛嘛 ？C 嘴里我都嫌他不够灵性。打架就不一样啦，多刺激，多拉风，多有意。哎呀呀呀呀！等一下，等一下，等一下，别打了，别打了！你看那你老婆都绿了啊！不打！哎呀，你骗我！算了，我妈不让我跟傻子玩，溜了溜了。瞬间竖起的墙壁，让音乐家回想起了一度被六个。小美所支配的恐惧，也罢，走就走呗，我还有其他人可以找乐子嘛。大棒子，你虽然被嘲讽后就只知道愣头青的吹，但你好歹也是个能一比三的纯爷们。怎么样，要不要来一发？嗯哼，哎，你脸红个屁呀、啊！哎，好嘛好嘛，有本事就来抓住。哎呀。<笑>等一下，你别过来！相同的招式是不会对我有……哎呀！啊！啊<笑>什么？你打我，我爸爸都没。好，我不打了，不打了，我认输，我投降，我承认是自己女装，我也承认我闻过白雪内裤，淡淡的草莓芳香混合着洗衣粉及汗液的味道，很是好闻。嗯，呛死！他妈是哦，温<笑>柔。哎呀。接着，白雪在收到圣少女嗝屁的消息后呢，自然也不淡定了。啊、啥玩意儿？咋回事？那咋整、啊？哪个大佬来帮帮忙啊？而法布什小崽子则像风里雨里蹲了你十多个小时的红桥一姐一般，趁着这个机会 ，build 就钻出来告诉白雪，这破游戏版本又更新了。这次不但优化了界面 UI， 多一了一个像素，更添加了更多的 bug， 还额外增加了游戏商城系统，全部免费哦。哇，那么棒！每个道具看起来都好强力哦。嗯，等一下，你不是说不要钱的吗？那下边的数字是干啥的呀？那个是寿命哦，亲。哈，我买个道具还要。用命来买，你是不是当我傻？年轻人动动脑子，玩游戏不克命，你能变强吗？嘿，有道理啊！啪叽。你们这些人都是不要命的吗？没错，这些个人玩游戏起来都是不要命的。庄子用三年刻了一瓶大力丸，小孔用五年刻了把屠龙宝刀，而永永啊毫不犹豫用二十五年刻了一件阿卡林隐形斗篷，然后换了小狗的屠龙宝刀。哎，真不知道你是人傻还是命多。那既然都这么更新了，自然是把互相厮杀的事儿、啊、放台面上了。白雪一看就更疯了，自己是个刷子技能，硬刚起来怎么可能是各位基佬的对手？怕是今后要被无限养猪。EX 三的又将脱口而出时，一个身着黑色哥特、拂面带仙气，像个连干五六天没出货却死撑着要。跑来教室点个名的飞球少女出现在他的面前啊！那个，我操，不是吧？学姐快来看呐，又一个魔法少女掉头了，而且是被一个看起来很科学的魔法少女干掉了，什么鬼嘛？你这身打扮是来搅场子的吧？不说出来你可能不信，但我真的是魔法少女。我这个人平时没什么爱好，就是喜欢抱个大腿蹭蹭腿毛。现在大腿叫我来宰几个魔法少女，表个忠心。为了腿毛，别怪我不客气。哎呀，我的妈呀！竟然有这样的操作！没错，就是有这样的操作。学姐，你学到了没有？腿部挂件死了，大腿自然就会不开心。大腿不开心，那肯定就是要搞事儿。这位金发巨乳、举止投足间透露出皮子气息的大妈叫做麦克雷典，一碰就炸。全剧从一开始就是炸气担当，你跟他传销他就炸，你跟他讲道理他也炸，你跟他拨嘴他也炸，反正就是个漏了气的煤气罐子一样。你稍微挑逗一下他，他就炸一身毛给你看。现在搞出这档子事儿，你说怎么可能会放过仙气少女？逮到了就是一顿猛揍，霰弹枪起手冲。风枪输出，大号毛雷上燃烧，最是军刀切碎钉，然后还不忘交上瓶八二年的浓硫酸，上色勾芡，最后用速干水泥封土装箱成海底。不是我乱说啊，其他动画反派的古道功底，若是有此人的十分之一，怕是就不会有这么多花里胡哨的回忆杀和蠢到令人发指的零距离扑街了。然而很可惜，本周结果公布，死亡的只有腿部挂件一个人。嗯，这就他妈很尴尬了。看呐，又一位身心健全的大妈发出了爽朗的笑声。<笑>
一方面，传销小组在成功劝诱了女主白雪及仙气少女爱丽丝加入甜不辣组之后，将圣光升上了智障四人组，而且还是四人组主动要求见面的。哎呀，你看我说什么来着？人间自有真情在，集体抱团不苟待。他们一定是群可爱的好孩子，才理解了我们崇高的理念。哎、说的好像跟真的一样。哎，是我撸多了吗？怎么有两个老婆哎？哎呦，今天还挺主动的，有点意思啊！哎，等一下，下面好像有什么东西顶到我了。<笑>大哥，你惊讶个屁啊！自己老婆带不带把儿，你自己还不清楚吗？双子鸟人妹妹能变成任何生物，姐姐则能变成任何非生物。刚才两人联携操作，直接怼伤了寒冬。身心健全的圣母在边上直接看傻，血也不加 ，buff 也不上，吃了吃的大喊不止。寒冬老公实在看不下去，索性一个墙把她弹射了出去，要喊给我死外面喊去，然后就准备 solo 这一窝子智障。啪叽，小妹妹，刚才 cos 我老。老婆挺像的哈，哪哪儿有？啪叽！哎呀，我妹出血量超大的啊，不是，老掉跟你屁啦！谁要跟你玩？走喽！<笑>啊！我的手，我的手！不给动，不能起来个！所以说多少次没事别瞎鸡巴跳，很容易被亚索接大的。很快寒冬因为失血过多啊就狗带了，实力一换一，不跟你多逼逼。而修女娜娜在被弹射出去后啊，踉踉跄跄就回了家。可以说在她整个人生中，寒冬是她唯一的寄托，失去了她就是失去了一切。回忆与悲伤成为了生活的主旋律，在一段时间的精神萎靡和药物麻痹之后，上吊自杀。呃，留下来，留下来了。镜头接下来转到忍者少女波纹和扫把魔女最高速这里。由于波纹这个人傲娇的很，而且对最高速以外人都不信任，所以这两个人从头到尾并不与任何人组队抱团，始终在自己的地盘上刷堂自嗨。但是曾经在小公园里和麦妈有过一次摩擦，被记了小本本，所以在麦妈饱受杀不死爱丽丝的耻辱和痛苦后，成为第一个被找茬的目标。但是苦于 CF 打的少，跟枪甩狙一个没学会，见面几枪全他妈射歪了，气得直往路上扫。波纹一看就发现这人好像挺傻的，就建议最高速啊掉头干他们一炮。最高速心领神会。一脚油门，索性连人带扫把一头撞了过去。一头不行就两头，两头不行就三头嘛。颇有一副铁头娃蛇尾吃谁的感觉。不行不行，有点头晕，我们还是换个法子干他一炮。大妈，你捡币不？小妹，你傻逼呢？你傻的能叫币吗？这不是玻璃。我操，这叫必理由十，嘿嘿嘿，机长。我<笑>操，今天你妈，咦，你个姐夫，你看我背后，我操，这是姐夫，我他妈懒得跟你解释。<笑>姐夫，你胸大的过分了啊！你才姐夫，你全家都姐夫，溜了溜了。就这样，瞬间两条人命陨落在了陈哥战斗过的地方。不准确来说是三人。最高速死后啊，显出本体是个孕妇，永永刚才这一刀直接两命，原地爆炸，亲妈升天，这事啊，估计是少不了了。波纹虽然悲痛欲绝，但还算保有理智，整理了下情绪啊，本。着落叶归根的想法，把最高速的尸体放回了他家阳台后呢，就悄悄的走开了。嗯，道理我都懂。但你有考虑过真的姐夫等一下怎么和警察解释吗？说出来你们不信。刚才有个魔法少女把我老婆的尸体带到阳台上来了，真的，你们信我。那么到目前为止，已经有半数魔法少女被淘汰了，十六进八的死亡游戏理应结束。可稍微有点脑子的人啊，都已经看出来了，事情肯定没这么容易。果不其然，游戏版本再次更新，法布要求剩下的人继续开始八进四的比赛，还真他妈当成世界杯体了。然后我们再看回到没什么存在感的主角这里，有搞事那就肯定有差。屁股的，虽然发生了什么，我们主角也是一脸懵逼，但是有糖霜，哎，我白雪就很高兴。带着刚和解的新老公爱丽丝就跑来援助救救济，却不巧被双子鸟姐和汪江小玉逮个正着。但怎知白雪虽然没什么卵用，新老公却猛地橡皮羊驼，偷铁进大回血块，抄起个路灯锤起人来，那就跟武器大师一样，眼见打不过还能怎样？赶紧开溜呗！哎，没一个能打。爱丽丝啊，有点意犹未尽，但也没啥办法。捡回自己的玩偶后啊，就收工回家了，一点没发现啊，这个玩偶其实是鸟姐变的。魔法少女的设定是在变身后获得超越常人的能力，但没。没变身的时候就是个普通人类。门在鼓里的爱丽丝带着鸟姐回家，无疑是暴露了自己真实的身份。所以脑回路已经紫到发黑，黑出芝麻糊味的永永怎么会放过这个机会？趁着爱丽丝上学路上没变身时，就一顿猛砍，砍完两刀还不忘补一刀。白雪能力发动后，火速赶往现场，但还是为时过晚，一命呜呼，只留下一份幸运道具兔脚作为遗产。妹子，说出来你别打我啊！你这人克夫啊，这都第二个了，你知道吗？那边那头只剩下三个人的智障小分队也不甘落后，决心作死就往死里作，不干死音乐家就不回家。吃完大力就埋伏了起来，殊不知完。全中了他的圈套，音乐家又称森之妖精，常年住在森林里弹琴装逼，能力为操控一切声音。这三人动向其实早被一手掌控。老大，我埋伏好了。哐叽啊，我的手被打断了。老大，我也埋伏好了。哐叽啊，我我操。讲道理，就算音乐家不听声音也能杀了你。你他妈画幅都跟周围的值都不一样好吗？永永见了两个智障的下场，也就不想操作什么了，索性 A 了上去，结果被一个大鱼音爆弹直接打回原形。
，果然玩亚索都是小学生嘛。哎呀，小兔崽子，你挠我一下算是作声？等等，怎么感觉好似身体被掏空？森之妖精估计到死都没想到，汪江平是用来挖洞跑洛基呢，其实对人也是有效的。解决掉强敌的汪江就有心切，立马摇醒了还在做春梦的永永。看到永永平安无事，一脸荡漾醒来，便松了一口气。然而永永反身就是一 Q， 直取狗头。至于原因嘛，是因为王权曾经说过，魔法少女的本体啊是不能被人家看光光的。哎，多么清奇的脑回路！反正这瓜娃子变成这样，怎么想都是你们两个的锅、啊，自个儿分去吧。这波森林三杀直接把剧情推向高潮，存活下来的人啊只剩白雪、波纹、永永三个。什么魔法堂世界杯早就不重要了，而法布这边本性也已暴露，当着白雪面就说出了自己真正的目的。原来法布只是只来自 M 七八星云魔法王国的始魔，来地球的目的呢是选拔出一位最优秀的魔法少女作为人才，输送回自己老家。但是往届的比赛不是看着刷冰狗刷糖刷到嗨，就是看着弱鸡抱团打 BOSS 被团灭，又 low 又没新意。但是突然上一届的冠军森之妖精却有了一个大胆。的想法，看魔法少女互刷多他妈有意思啊！于是就有了这么一出戏。然而法布心里深知波文这个人啊性格有问题，而永永呢脑子有问题，所以白雪最适合，索性就怂恿了这两个人去水坝上 solo 了。两边要是一起死了就最好不过。白雪一听就急了，老娘好歹也是女主角，你让我躺赢这不合适吧？拆掉 iPhone 终端机啊，夺窗而出。可惜了，腿到用时方恨短，到场 solo 已经结束了。永永吃了发音爆弹后被补了一二三四五六七八八刀，当场毙命。而波文则被砍断一手，失血过多扑街倒地。白雪见到此情此景，回忆起。往事种种，气就不打一出来，抄起个三百斤的石头就往法布主机上砸。你说你，搞这么多花里胡哨的。弄死这么多魔法少女，是不是看上我身子了？是不是？是不是？闪开，让我来！又有谁知道砸主机时女主强烈的情感，使得爱丽丝遗产兔脚技能发动了，治愈了边上的波纹。社会我波姐人美话不多，抄起永永的武器就是一刀，法布瞬间爆炸。你瞧瞧，克了命的武器就是好使。之后故事就进入尾声，主谋死了，世界杯也结束了，再也没有勾心斗角，再也没有互相厮杀。月光之下，两个魔法少女切磋体术，探讨哲学，眼光渐渐交汇在了一起，透露出些许讲不清道不。明的爱意。我听见雨滴落在青青草原。好了，这部稍微有点让人蛋疼的魔法少女动画我们也讲完了，可能是受到某个老贼影响。这种番如果不死一两个人，你都不好意思说自己是做魔法少女的，毕竟高危职业。而且叫我来说，最后搞什么百合 Happy End 嘛？白雪完全黑化，刀痛死我，走向魔法之巅，成为下一届的隐藏 Master， 才是神作之道。OK， 这期节目我们就到这里结束了。下期开始呢，我会开放观众留言环节啊，你们可以把自己觉得有意思的问题留言发送到评论区，动画相关啊，生活相关都可以，我们会抽取嗯五个进行回复。至于更新时间嘛，嘿嘿，暂时还不能保证，但你们的硬币、点赞、收藏啊，都会成为我加班的动力。最后呢，记得关注我的新浪微博和我们团队的公众微信，我是废宅型编导小新，我们下期节目再见，拜拜。